যে রাজনীতিতে তাহলে নীতি নৈতিকতা কোথায় থাকছে টাকাই মুখ্য হয়ে উঠছে কিনা কিংবা তিনি বলছেন পাপিয়াদের আসলে কে তৈরি করে যে ধন্যবাদ আপনাকে আপনার টেলিভিশনের সকল দর্শকদেরকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা আজকের আলোচ্য যে সূচি আপনার টেলিভিশনের টক শো যে উপাদান সেটা হলো রাজনীতিতে টাকার খেলা আজকের বাস্তবতায় যে বিষয়গুলো নিয়ে মোসব্বাই কথা বলছেন বা গোটা বাংলাদেশের মানুষ আজকের এই বিষয়গুলো আমরা দীর্ঘদিন ধরেই অবলোকন করছি হ্যাঁ এটা তো সত্য এটা তো অস্বীকার করার কোনো জো নেই যে রাজনীতিতে টাকার খেলা শুরু হয়ে গেছে এখন আজকের যদি দুনিয়ার বাস্তবতা স্বীকার করেন বৈশ্বিক রাজনীতির বাস্তবতা সেখানে আমরা দেখব আমরা যদি বলি আমরা গ্লোবাল ব্লেজে বসবাস করি তাহলে আপনার এই গ্লোবাল ব্লেজের প্রভাব আপনার কাঁধেও পড়বে এটা আমরা অস্বীকার করতে পারি না গোটা দুনিয়ার যদি রাজনীতির প্রেক্ষাপট দেখেন আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সে কি একজন দণকুবের একজন ব্যবসায়ী আজকের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত সবচেয়ে গোটা তাবৎ দুনিয়ায় গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে যে দেশের সুনাম সুখ্যাতি আজকে সেই দেশের সরকার ব্যবস্থায় সরকারের মন্ত্রী বলেন সংসদ সদস্য বলেন তারাও ব্যবসায়ী সমাজপতি টাইপের মানুষটা আজকে রাজনৈতিক অঙ্গনে বিরাজ করছে বাংলাদেশের আজকের বঙ্গবন্ধু কন্যা জন্মতি শেখ হাসিনার এই তৃতীয়বারের ক্ষমতা আসরের মধ্য দিয়ে যে অভিযানটা পরিচালিত হচ্ছে বা যে অভিযানটা শুরু করলেন এই সমাজে রাজনীতির টাকার খেলা বা অপর রাজনীতি এটা কি আজকে নূতন এটা তো নূতন নয় আমরা যদি দেখতে পাই আজকের বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এই বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে মুক্তবাজার অর্থনীতির এই বাস্তবতায় বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তাদেরকে সকলকে আইনের মুখোমুখি করছে আপনি রোবাই ফেরদোস বা বাংলাদেশে কোনো সাংবাদিক তো তুলে নিয়ে আসে নাই যে ক্যাসিনোর বিরুদ্ধ অভিযান করতে হবে ক্যাসিনো বা অবৈধ ব্যবসা চলছে আজকের পাপিয়া যে অন্যায় কাজ করছে প্রথমত বিষয়টা হলো একজন ব্যক্তি সে অন্যায় করতে পারে সেই কারণে আপনি সংগঠনকে দায়ী করতে পারেন না আমি যদি দেখি তো বরঞ্চ নারীর ক্ষমতায়নে বঙ্গবন্ধু কন্যা বিশ্বাসী এবং আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার যে প্রধান ব্যক্তি এই বাংলাদেশকে আধুনিক রাষ্ট্রের যে রূপকার বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা মনে করেন যে ক্ষমতায় আসার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশটাকে সামনের দিকে যদি অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় তাহলে আপনাকে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করতে হবে তার জন্য এই যুব মহিলীগের মতন অঙ্গ সহযোগী সংগঠন শুরু হয়েছে যাত্রা শুরু করেছে হ্যাঁ তার জায়গায় মোসব ভাই যেটা বলেছেন যে এই পাপিয়ার পিছনে কারা আছে অবশ্যই সেটা বের হয়ে আসবে বা বের হয়ে যাবে আমার প্রশ্ন হলো আজকের এই রাজনীতিতে শুধুমাত্র আজকের দিনেই কি এই টাকার খেলা শুরু হয়েছে তা তো নয় আপনি যদি শত্রুয়ের দশকের রাজনীতির দিকে তাকান ষাটের দশকের রাজনীতির দিকে তাকান শত্রু নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর পার্লামেন্টে কারা সেদিন সংসদ সদস্য হয়েছিলেন কিন্তু আমরা দেখতে পাই ফোন আছে ফোন নিয়ে আমরা আলোচনায় ফিরব কে বলছেন পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্নটি উত্থাপন করুন কে বলছেন লক্ষ্মীপুর রামগঞ্জ থেকে শাহিন বলছি বলুন জি জনাব রবাই ফেরদোস আপনাকে প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে ধন্যবাদ প্রশ্ন আমি আমার প্রশ্নটা হলো আজকের অভিযান নিয়ে আমি সাধুবাদ জানাই প্রথমেই বর্তমান গভর্নমেন্টকে এরপরে আমার প্রশ্ন যেটা আমার প্রশ্নটা যেন কোনোভাবেই আলোচকরা এড়িয়ে না যায় আমি প্রথম সে অনুরোধ করব প্রথমত হলো বহিষ্কার পাপিয়াকে বহিষ্কার করা হলো এটা কি যথোপযুক্ত বিচার হলো কিনা এই একটি প্রশ্ন দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো পুলিশের যে কর্মকর্তা বলেছেন ওনারা জানেন না তো পুলিশের ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক সময় সেটা প্রত্যাহার করা হয় কোনো বিচার সেটা বিচার কিনা সর্বশেষ প্রশ্ন হলো ওয়েস্টিনের মতো হোটেল একটা মুসলিম দেশে সেখানে বেহায়াপনা বেলেল্লাপনা হচ্ছে এই বেশ্যাপাড়ার কি ব্যবস্থা নেবে আমি সুনির্দিষ্টভাবে প্রশ্নগুলো করলাম মুক্তাপার কাছে এবং মনির ভাইয়ের কাছে জি সবই নয় আমি অনেক ধন্যবাদ লক্ষ্মীপুর থেকে রাজ্যে অনুষ্ঠান দেখবার জন্য এবং প্রশ্ন করার জন্য উত্তরগুলো আমরা খুঁজবো খুব স্পেসিফিক উত্তর উনি বলছেন যেন এড়িয়ে না যান নাম্বার ওয়ান বহিষ্কারটাই যথেষ্ট হচ্ছে এবং যে কথা উনি বলছে যে 
পুলিশ অফিসার জানে না এটা যদি হয়েই থাকে তাহলে ওই পুলিশ অফিসারকে আইনের মুখোমুখি করা দরকার ধন্যবাদ এর আগে আমি 1 সেকেন্ডে বলে দেই থার্ড হচ্ছে ওয়েস্টিন হোটেলের ডাইনি ওয়েস্টিন হোটেল অবশ্যই আইনের মুখোমুখি হবে ওয়েস্টিন হোটেল যখন 3 স্টার বা 5 স্টার হোটেল আন্তর্জাতিক মানের যদি কোনো হোটেল থাকে সেখানে তার ফরেন গেস্টের জন্য এন্টারটেইনমেন্টের ব্যবস্থা করবেন কিন্তু রুম নিয়ে রুমে যদি অবৈধ কর্মকাণ্ড হয় থাকে তাহলে ওয়েস্টিন কেও আইনের মুখোমুখি আনতে হবে এর বাইরে আমি বলি আজকে যে টাকার খেলা নিয়ে মোশারফ বাইরে বলছেন বা আপনি আলোচনা সূচিতে নিয়ে এসেছেন আমার দেখতে হবে কখন থেকে এই টাকার খেলা শুরু হলো কখন থেকে 1975 সালে 15 আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যার পর কোন একজন সরসাহসক বাংলাদেশে বলেছিলেন মান ইজ নো প্রবলেম আই উইল মেক পলিটিক্স ডিফিকাল্ট ফর দা পলিটিশিয়ান তার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন বলেন টাকার খেলা বলেন অপরাজনীতি বলেন সেদিন থেকে শুরু হয়েছে এর আগে যারা ক্ষমতা এসেছিলেন আজকের বঙ্গবন্ধু কন্ডা শেখাছি না সম্রাটদের আইনের মুখোমুখি নিয়ে আসলেন বাংলাদেশের কোনো পত্রিকা টেলিভিশনওয়ালা নিউজ করেন নাই আজকে পাপিয়াকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখাছি না আইনের মুখোমুখি নিয়ে আসলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখাছি নাকে যারা আজকে রাজনৈতিকভাবে স্ট্যান্ড নেওয়ার জন্য তারা তাদের ক্রেডিট নেওয়ার জন্য যখন কথা বলেন আপনারা কি কোনোদিন পেয়েছেন আপনাদের সন্তান যখন অবৈধভাবে হাওয়া ভবন বানিয়ে বাংলাদেশের সমস্ত মানুষের টাকা লোপাট করেছিল তখন কি আপনারা প্রশ্ন করেছিলেন কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হল সত্যি আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা বঙ্গবন্ধুরা আদর্শকে ধারণ করে বিদায় এই পাপিয়ারা যখন অনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত সম্রাটরা যখন জড়িত তখন বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিকেরা অনেক ধন্যবাদ আপনাকে শেখ রবিউল শেখ রবিউল নো নো প্লিজ সোশ্যাল মিডিয়াতে শেখ রবিউল বলতে পারেন আপনি জি প্লিজ আমরাই বেশি সচ্চা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে